হ্যালো ছাত্র ছাত্রীসকল আজি আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে পৃথিবীর আঞ্চলিক ভূগোল আর এই ভিডিওটির জড়িয়ে আমি পৃথিবীর বিষয়ে সমূহ পৃথিবীর সমূহ পরিচয় লাভ করি তারপর আমি পৃথিবীর প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি এয়া হয়েছে দশম শ্রেণীর ভূগোল পাঠ্যক্রম অন্তর্গত তৃতীয় চেপ্টার আঞ্চলিক ভূগোল নামের পাত্রীর অন্তর্গত বিষয়বস্তু বিগত ভিডিওত আমি আলোচনা করা বিষয়বস্তুসমূহ আছিল অঞ্চল অর্থাৎ অঞ্চলের ধারণা আমি লাভ করেছিল তারপরে আঞ্চলিক ভূগোল কি অঞ্চল হয় কোনো এক বিশেষ পরিসীমারে আবিষ্কৃত ভৌগোলিক এলেকায় হয়েছে অঞ্চল তারপর অঞ্চলর বিভিন্ন প্রকার আছে অধ্যয়ন সুবিধার্থে ইয়াক ভাগ করে লওয়া হয়েছে আর সেই ভাগ বিভিন্ন ভিত্তিত করা হয়েছে আর আমার কিতাবে দুটা ভিত্তি দিয়া আছিল আর সেইকিটা হয়েছে উপাদান সমূহ সাদৃশ্য ভিত্তিত এ আসিল সমধর্মী অঞ্চল আর উপাদান সমূহ ক্রিয়াত্মক সম্পর্কের ভিত্তিত আর সেয়া সেই অঞ্চলটি হয়েছে আসল আমার ক্রিয়াত্মক অঞ্চল বা ফাংশনার রিজন তারপরে আঞ্চলিক ভূগোল কি সেই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিল আঞ্চলিক ভূগোল হয়েছে ভূগোলের সেই শাখা যে শাখায় কোনো এক অঞ্চলের সামগ্রী ভৌগোলিক চিত্রখন দাঙি ধরে অর্থাৎ কোনো এক অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভূগোল সামাজিক ভূগোল রাজনৈতিক ভূগোল অর্থনৈতিক ভূগোল যাতায়াত আর পরিবহন ভূগোল ইত্যাদির যে সাম্যক চিত্রখন দাঙি ধরে সেই ভূগোলের শাখাই হয়েছে আঞ্চলিক ভূগোল আজি আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়েছে বা শিকন বিন্দু লার্নিং পয়েন্টস হয়েছে দুটা আমি লোক পৃথিবীর চমু পরিচয় যেহেতু এইয়া আঞ্চলিক ভূগোল পৃথিবীর আঞ্চলিক ভূগোলের বিষয়ে অধ্যয়ন করে আছো গতি আমি পৃথিবীর চমু পরিচয় প্রথম লাভ করি তারপর দ্বিতীয়তে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের বিষয়ে গম পাম প্রথম চাও পৃথিবীর চমু পরিচয় পৃথিবীর চমু পরিচয় দিওতে আমি দেখা পাম এক নম্বরতে পৃথিবী ভূপৃষ্ঠ প্রায় এশ ঊনপঞ্চাশ নিজত বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ উনত্রিশ শতাংশ মাটি হ্যাঁ আর তিনশো এষষ্টি নিজত বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ এসত্তর শতাংশ পানী আবরি আছে অর্থাৎ পৃথিবীর মুঠ ভূভাগ হয়েছে উনত্রিশ শতাংশ আর জলভাগ হয়েছে এসত্তর শতাংশ ঠিক আছে পৃথিবীর দ্বিতীয়তে পৃথিবীর স্থলভাগ সাতখন মহাদেশের গঠিত এয়া সময় সকলেই জানে তথাপি আমি আমি জ্ঞান লাভ করবর কারণে তোমাল হওয়াই দিছো এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা ওসেনিয়া আর আন্টার্কটিকা তৃতীয়তে পৃথিবীর জলভাগ পাঁচখন মহাসাগরে গঠিত আমি সকলে জানো প্রশান্ত আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগর উত্তর মহাসাগর আর দক্ষিণ মহাসাগর আর চতুর্থতে মহাদেশসমূহের ভিতর এশিয়া মহাদেশ আর মহাসাগর সমূহের ভিতর প্রশান্ত মহাসাগর সর্ববৃহৎ পঞ্চমতে আমি চাইছো এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর স্থলভাগর প্রায় ত্রিশ শতাংশ আগুড়ি আছে আর পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ষাঠি দশমিক পাঁচ শতাংশ বহন করেছে গতি এশিয়া মহাদেশে মহাদেশের মুঠ ভূভাগর ত্রিশ শতাংশ আগুড়ি আছে আর জনসংখ্যা যদি চাও এই পৃথিবীর মোট এশ শতাংশ জনসংখ্যার ষাঠি দশমিক পাঁচ শতাংশ কেবল মাত্র এখন মহাদেশ আর সেয়া আছে এশিয়া মহাদেশ বহন করে আছে বাকি ছখন মহাদেশ বাকি চল্লিশ উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ জনসংখ্যা আছে পৃথিবীর নব্বই শতাংশ কেবল উত্তর গোলার্ধত বাস করে আর জনসংখ্যার যদি চাও পৃথিবীর নব্বই শতাংশ লোক কেবল উত্তর গোলার্ধত বাস করে মাত্র দশ শতাংশ লোকহে দক্ষিণ গোলার্ধত বাস করে আর দক্ষিণ গোলার্ধ আশি দশমিক ন শতাংশ ঠাই পানীর আবরার বাবে এই গোলার্ধক কি বলে কয়েছে জল গোলার্ধ বলেও কোৱা হয় দক্ষিণ গোলার্ধক কারণ উত্তর গোলার্ধক স্থল গোলার্ধ বোলো হয় কারণ ইয়াত মাটি পরিমাণ অধিক এয়া আসল পৃথিবীর চম পরিচয় তারপর পৃথিবীর প্রাকৃতিক অঞ্চল যেহেতু আমি গম পাইছো পৃথিবীক ভালদরে জানবলে হলে কি ইয়াক কিছু ভাগত বিভক্ত করার অধ্যয়ন করব এই ভাগ সমূহ বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিত করা হয় উপাদান সমূহ বিভিন্ন হবেন জলবায়ু আর উদ্ভিদ উপাদান হিসাবে ল পৃথিবী কেটামান প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করব পারি আর আমি গম পাইছো পৃথিবীর আঞ্চলিক ভূগোল অধ্যয়ন করবলে যাতে আমি বিভিন্ন ভিত্তিত পৃথিবীক অধ্যয়ন করি পড়ো তারে এটা ভিত্তি হয়েছে উদ্ভিদ আর জলবায়ু ভিত্তি করে আর সেই উদ্ভিদ আর জলবায়ু যেটা ভিত্তি করে আমি পৃথিবী ভাগ করো সেয়া ভাগ হব কি অঞ্চল প্রাকৃতিক অঞ্চল আর প্রাকৃতিক অঞ্চল কি প্রথমে আমি চাম পৃথিবীর উপরিভাগর যুব অংশ ভূ অবয়ব জলবায়ুর প্রাকৃতিক উদ্ভিদ আর মাটির গুণাগুণ সাদৃশ্য আছে সেই একে সাদৃশ্যযুক্ত অঞ্চলক কি বলে কে প্রাকৃতিক অঞ্চল বলে কোয়া হয়েছে অর্থাৎ ভূ অবয়ব জলবায়ু প্রাকৃতিক উদ্ভিদ আর মাটির গুণাগুণের সাদৃশ্য থাকিব এই সাদৃশ্যযুক্ত ঠাই আমি একটা কি বলে কে প্রাকৃতিক অঞ্চল বোলা হয় প্রখ্যাত ভূগোলবিদ এ জে হার্বাটসনের মতে প্রাকৃতিক অঞ্চল হল প্রাকৃতিক অঞ্চল কি হল পৃথিবীর যে অংশ একে ধরনের প্রাকৃতিক প্রণালীসমূহ প্রভাব অনুভূত হয় আর তার ফল মানুষের কার্য বলে সেই মতে গড় লয় সেই অংশ হল একোটা প্রাকৃতিক অঞ্চল 
गति के प्राकृतिक अंचल जी हेरी तुम डेफिनेशन एज ए हार्बार्सनर ये डेफिनेशन तो दिया बस मेट्रिक परीक्षा आई गेफिनेशन भल भा पृथ्वी जी अंश एक प्राकृतिक प्रणाली समूह प्रभाव अनुभूत है और तार फल मानु कार्यवल सीमें गढ़ लाइ अंक एक प्राकृतिक अंचल तार पास पृथ्वी प्रधान प्राकृतिक अंचल कि पृथ्वी प्रधान प्राकृतिक अंचल इतना आम कैसे पृथ्वी अध्ययन सूधार्थे प्राकृतिक अंचल भाग कर प्राकृतिक अंचल कईटा चाँव जलवायु और प्राकृतिक उद्भिदों वैशिष्ट ऊपर भित्ती कर पृथ्वी विषुभर पर मेरू ले अर्थात निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश मुठते एगार प्राकृतिक अंचल विभक्त कर प्राकृतिक अंचल तो किहर पर बेस्ट मैं कैसे इतिम्य जलवायु और प्राकृतिक उद्भिदों ऊपर आम जो चाँ प्राकृतिक अंचल नम्बर वान नम्बर वान निरक्ष अंचल इरक्ष रेखार ऊर अवस्थित मौसुमी अंचल तीन नम्बर क्रांति तीनमी अंचल चार क्रांति उष्ण मरु अंचल पाँच भूमध्यसगर अंचल छ्य अक्षांश मरु अंचल सत मध्य अक्षांश नातिशीतोष्ण अंचल आठ मध्य अक्षांश तृणभूमि अंचल न शीतल सरल वर्ग अंचल दस शीतल मेरु अंचल और एगार उच्च पार्वत्य अंचल गति के पाँच टोटल मुठ एगार भाग विभक्त पृथ्वी प्राकृतिक अंचलक जलवायु और प्राकृतिक उद्भिदों ऊपर भित्ती और ये भाग कटा क्रमे जो आम जो चाँ क्रमान्वय निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश अर्थात शून्य डिग्री पर नब्बे डिग्री उत्तर और नब्बे डिग्री दक्षिण में विस्तारित क्रमान्वय जो केवल मात्र उच्च पार्वत्य अंचल एगार नाम अंचल तो बद दिपिने बी गोटेक चाँ निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश विस्तारित आए गति के पाठ जरिए आम आज गम पाल पृथ्वी चमु एट परचय पाल जीत आम पृथ्वी आंचलिक भूगोल पढ़ी आसो गति के पृथ्वी एट चमु परचय लो नित्यंत प्रयोजन पृथ्वी चमु परचय लाभ कर लो तारे आम पृथ्वी प्रधान प्राकृतिक अंचल समूह विषय गम पाल विषय भाग समूह विषय गम पाल ये अंचल समूह आम परवर्ती भिडि खूब सम्भवतः चारिटामान भिडि आम शेष लगे ये निरक्ष अंचल मौसुमी अंचल गोटेक एगार अंचल विषय आम परवर्त भिडि गम पा गति के धन्यवाद छात्र छात्री तुम लोग धर्य सहकार ये भिडिट इन पड़े चार और जो तुम लोग क्या बुझी पा ना तुम लोग मोबाब पारा जोाजुग कर धन्यवाद